ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎಮ್ ಎನ್ ಎಸ್ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತು ನಾವು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣ ಭಾಗ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದರ ಅಭ್ಯಾಸದ ಉಳಿದ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸೋಣ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನೇ ಲೆಕ್ಕ ಒಂದು ಆಯತಾಕಾರದ ನಿವೇಶನದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವು ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಿದೆ ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದವು ಮೀಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅದರ ಅಗಲದ ಎರಡ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಆ ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಿವೇಶನದ ಉದ್ದವು ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂತ ಇರೋದರಿಂದ ನಾವು ಅಗಲವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ನಿವೇಶನದ ಅಗಲ ಎಕ್ಸ್ ಮೀಟರ್ ಆಗಿರಲಿ ಇನ್ನು ಉದ್ದ ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದರ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಏನು ಉದ್ದ ಈಗ ನಮಗೆ ಆಯತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಗೊತ್ತಿದೆ ಏನು ಉದ್ದ ಎಂಟು ಅಗಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಅಂತ ಹಾಗಾಗಿ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಉದ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಉದ್ದ ಇಂಟು ಅಗಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಈ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅಗಲ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಫಸ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬರ್ಕೋಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಗಲ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಂತರ ಉದ್ದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಈಗ ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಐನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದು ಸಮೀಕರಣ ಆಗುತ್ತದೆ ಈಗ ಎರಡನೇ ಲೆಕ್ಕ ನೋಡೋಣ ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಆಗಿದೆ ನಾವು ಆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ಎರಡು ಅನುಕ್ರಮ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ನೋಡಿ ಮೊದಲನೇ ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಕ್ಸ್ ಆಗಿರಲಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರಡನೇ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕೂಡಿದಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಆಗಿರಲಿ ಎರಡನೇ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ ಎರಡರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಅಂತ ತಗೊಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾವು ಇದನ್ನು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮುನ್ನೂರ ಆರು ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಲೆಕ್ಕ ರೋಹನನ ತಾಯಿಯು ಅವನಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ದೊಡ್ಡವಳಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಅವರ ವಯಸ್ಸುಗಳ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ನಾವು ರೋಹನನ ಈಗಿನ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗಿದೆ ನೋಡ್ರಿ ರೋಹನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಅವನಿಗಿಂತ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ರೋಹನನ್ನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗಾಗಿ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸೇನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಆಗುತ್ತದೆ ಇನ್ನು ನಾವು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಸೊ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರೋಹನಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ವಯಸ್ಸಾಗುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ರೋಹನನ ತಾಯಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತೆ ರೋಹನನ್ನ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೊಳೋಣ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇದು ರೋಹನನ ವಯಸ್ಸು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇದು ರೋಹನ ತಾಯಿಯ ವಯಸ್ಸು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಮುನ್ನೂರ ಅರವತ್ತು ಈಗ ನಾವು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್
ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಜವ ಮತ್ತು ಕಾಲವನ್ನು ಒರೇ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಕಾಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದೂರ ಬೈ ಜವ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ದೂರ ಅಂದ್ರೇನು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಜವ ನಾ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಆಗ ಕಾಲ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎರಡನೇ ಕಂಡೀಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಏನು ಅದರ ಜವ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ರೈಲಿನ ಜವ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆಗ ರೈಲಿನ ಜವ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಅಷ್ಟೇ ದೂರವನ್ನು ಅಂದರೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ನ ಕ್ರಮಿಸಲು ರೈಲು ಮೂರು ಗಂಟೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಲ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ ಆಗ ರೈಲು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕಾಲ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಅವರ್ ಆಗಿದೆ ಈಗ ನಾವು ಸೂತ್ರವನ್ನು ತಗೊಳೋಣ ಕಾಲ ಕಾಲದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಅಂತ ಸಾರಿ ದೂರದ ಸೂತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾವು ಲೆಕ್ಕವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ದೂರ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಜವ ಇಂಟು ಕಾಲ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಜವ ಅಂದರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಕಾಲ ಅಂದರೆ ಏನು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ದೂರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಈ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಏನು ಸುಲಭ ರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಅಥವಾ ಬಿಡಿಸ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ನ ಬೆಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅದರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ದ್ವಿಪದೋಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುಣಿಸೋಣ ನೋಡಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟರಿಂದ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಎಂಟ್ ಇಂಟು ಎಂಟು ಪ್ಲಸ್ ಇಂಟು ಮೈನಸ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಮೂರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಈಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಇಂಟು ಎಂಟು ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ನಿಂದ ಆ ಕಡೆ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಈ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ನಾನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೇನು ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಬೈ ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಛೇದದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ನಿಂದ ಸಮೀಕರಣವನ್ನು ಗುಣಿಸ್ಬಿಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಮೂರು ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಎಂಟುನೂರ ನಲವತ್ತು ಮೈನಸ್ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರು ಏನಾಗಿದೆ ಮಾಸ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಕಾಮನ್ ಆಗಿದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಮೂರನ್ನು ನಾವು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂದರೆ ಮೂರರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸಮೀಕರಣವ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಸಿಕ್ವಲ್ ಟು ಸೊನ್ನೆ ಇದನ್ನು ಇನ್ನು ಆದರ್ಶ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರೆದಾಗ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈನಸ್ ಎಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಸಾವಿರದ ಇನ್ನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಆಗುತ್ತದೆ ಸೊ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮುಂದಿನ ಲೆಕ್ಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾ